All'interno del polo di Bosisio Parini è presente una realtà denominata Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Eugenio Medea che si occupa di neuroriabilitazione specialistica di soggetti in età evolutiva. I nostri utenti possono pervenire direttamente dal domicilio o trasferiti da altre realtà ospedaliere e la situazione che ci ha caratterizzato negli ultimi anni è quella di aver osservato un aumento importante della percentuale di utenti che già in fase di ricovero giungono a noi colonizzati con batteri multiresistenti. L'obiettivo del nostro progetto è soprattutto prevenire e contenere le infezioni correlate all'assistenza e anche aumentare l'adesione soprattutto all'igiene delle mani da parte dei nostri operatori, eh, accompagnatori e nostri pazienti. La nostra modalità di azione si basa principalmente sulla valutazione e sul monitoraggio nel tempo del rischio infettivo. Allora, prendendo in considerazione le condizioni cliniche del paziente, le caratteristiche microbiologiche, la localizzazione del, del microorganismo multiresistente e soprattutto anche eh, la, il grado di collaborazione e della compliance dell'accompagnatore o del paziente. Il livello di rischio viene così stratificato in basso, medio e alto e poi tradotto in codice colore che rimane una forma di comunicazione eh, all'interno della nostra struttura. Eh, sapendo eh, poi il ruolo fondamentale che ha all'interno del percorso di riabilitazione eh, il caregiver abbiamo pensato anche di strutturare un percorso di educazione terapeutica ehm, soprattutto per la prevenzione delle infezioni e per l'igiene delle mani anche per, per gli accompagnatori. Importante penso Bea anche il passaggio eh, fatto con i nostri bambini eh, frequentanti il centro di riabilitazione diurno con l'intervento educativo all'igiene delle mani svolto eh, proprio da te, dall'infermiera specialista sul rischio infettivo, ehm, nel ehm, farli rendere eh, esperti in quello che è proprio il passaggio dell'igiene delle mani con la soluzione eh, a base alcolica nel loro contesto di frequenza giornaliera al nostro centro nei diversi momenti della giornata, prima di accedere eh, al pranzo piuttosto che eh, una volta usciti dal, eh, dal bagno, con l'adozione anche di eh, strumenti mh, di comunicazione aumentativa alternativa, quali possono essere delle le fotografie piuttosto che delle sequenze eh, di eh, cartellonistica eh, per eh, non fermarci di fronte nemmeno a quelle che possono essere le barriere comunicative eh, che si interponevano tra noi operatori e, e di bambini e questo ha avuto un ottimo risultato con classi eh, complete di eh, bambini che frequentano il, il nostro centro molto interessati in quella che è stata la pratica dell'igiene delle mani.